friends i hope you all are fine so kids let us start with our chapter number 5 the further portion that we are studying okay chapter number 5 the great indian desert now kids in last session we studied about the location of our great indian desert right we saw where it is located and how vast it is situated also we studied about the climate so let's start with the further portion that is vegetation landforms and life in the desert regions of rajasthan so let's first start with vegetation now friends since it is very little rainfall received here in desert areas what happens the land is not fertile no water is there okay so what will happen the plants the vegetation okay it will not grow properly that is why here in this region you can only see few plants growing okay also you can see few scattered bushes and thorny shrubs jaise cactus aapne dekha hoga right also kids there are a few streams which fill up only when there is rain matlab agar sirf barish hui kabhi to hi wo choti streams matlab river jaisi okay it gets filled up with water due to which friends not many plants grow here in this region okay why because firstly there is shortage of water and second it is completely sandy soil ओके okay, अब सैंडी सॉइल है बंजर जमीन है तो यहाँ पे तो कुछ भी उगना नहीं है है ना ऑल्सो खेट्स देर इज़ अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल ऑल्सो ओके वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है ओके फ्रेंड्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेजिटेशन ऑफ अवर थर्ड डेजर्ट ओके वॉट वी सो हियर इट्स रिसीव अ वेरी लिटिल रेनफॉल नो प्लांट्स ग्रो हियर बिकॉज of the infertile land okay only soil is there and there is extreme shortage of water okay also kids it is so shortage that even the people living over there are not having any water to drink for their lives let us move forward to landforms now my friends let us see the landforms okay as hame pata hai yahan ka land kafi dry hai okay it receives a very little rainfall तो यहाँ क्या होता है किड अ सॉइल एरोशन ड्यू टू विंड अकर्स ओके अब हमने सॉइल एरोशन के बारे में पढ़ा था ठीक है नाउ यहाँ पे विंड के थ्रू भी क्या होता है सॉइल एरोशन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे सैंड ड्यून्स जो है वो फॉर्म होते हैं ओके अब डेजर्ट है ओके सो इट इज़ गोइंग टू हैव मैनी स्मॉल हिल्स मेड अप ऑफ सैंड ओके एंड दैट स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड एज सैंड ओके नाउ लेट इस सी हाउ दिस सैंड आर फॉर्म्ड ओके सो किड्स सैंड जो है वो बनते कैसे हैं ये ऐसे बनते हैं जब हवाए ओके द विंड ब्लोज ओवर देर इट कैरीज द सैंड अलॉन्ग विद इट ओके द सैंड पार्टिकल्स इज बिन कैरिड थ्रू विद द विंड ओके एंड वॉट हैपन्स इफ देर इज एनी काइंड ऑफ अ बैरियर कमिंग इन बिटवीन सो ऑल दिस सैंड गेट अक्यूमुलेटेड ओवर देर इट गेट्स ब्लॉक्ड ओके एंड हेयर इज द इमेज ऑफ सैंड ड्यून ओके यू कैन सी हाउ द इंटायर सैंड इज बिन कवर्ड ओके विद दैट बैरियर एंड इट बिकम्स इट पाइल्स अराउंड दैट बैरियर एंड ऐसी छोटी छोटी हिल्स जो है वो फॉर्म होती है नाउ फ्रेंड्स दिस हिल्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग ओके इट इज नॉट स्टेबल इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू another why it keeps on shifting kids because it is very light okay and whenever the wind blows it gets carried away okay and due to which the dunes from one place to another keeps on shifting okay also kids the hot winds carry a lot of sand with them and some strands sandstorms are common here okay and severe sandstorm kids yahan pe हवाएं गर्म हवाएं भी काफ़ी तेज चलती है एंड यहाँ पे सैंड स्ट्रॉम्स सैंड स्ट्रॉम्स भी होते हैं ओके इट इज़ क्वाइट कॉमन ओवर हियर इन दी डेजर्ट और राइट नाउ देर आर सम प्लेसेस इन डेजर्ट वेर अंडरग्राउंड वाटर आल्सो कम्स अप किड्स अब यहाँ पे बारिश तो नहीं होती है लेकिन ड्यूरिंग द स्प्रिंग्स वॉट हैपन्स यहाँ पे अंडरग्राउंड पानी जो होता है ठीक है सतह पे आके क्या हो जाता है अक्यूमुलेट हो जाता है इट गेट्स कलेक्टेड ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दैट लैंड फॉर्म डिस्कॉल्ड 
ओ एस एस अब यहाँ पे इमेज देखे आप ओके आई हैव शोन यू कि क्या यहाँ पे कोई आके स्विमिंग पूल बना के चला जाता है डेजर्ट में नो राइट दिस इज अ नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर ओके विच कम्स अप ऑन द अर्थ सर्फेस एंड गेट्स कलेक्टेड ऑन दैट एरिया ओके एंड दिस काइंड ऑफ अ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड ओ एस एस विच इज फाउंड ओनली इन सैंडी डेजर्ट लेट इज लर्न मोर अबाउट इट what happens kids now here you can see is the thar desert oasis okay what happened the underground water over here got accumulated on the earth surface aur ye agar dekhe to aisa lagta hai ki choti si spring banayi hai kisi ne right so aisi jagah pe friends kya hota hai jahan pani aa jata hai okay the land also gets fertile surrounding it and small trees like date palms kikar and babul trees grow surrounding it okay surrounding it and kuch choti choti grasses also grows around this area and such area friends where water and greenery is available in middle of desert is called an oasis okay as a landform ko hum kahenge oasis all right kids so this was all about the landform of our thar desert so yahan pe hame sandy dunes bhi nazar aate hai and in between of that we can see the oasis where some water and plantation is available here is an image of sand dunes okay you can see how vast they are spreaded aur kaise upar niche upar niche jaise choti choti hills unhone bana rakhi hai right these are sand dunes kids which we can see in our thar desert here is an image of oasis okay oasis kya hai kid oasis is a landform वेयर अंडरग्राउंड वाटर ओके कोई वहाँ डाल के नहीं जाता पानी बट अंडरग्राउंड वाटर कम्स ऑन द अर्थ सर्फिस एंड अ वेजिटेशन इज ग्रोन अराउंड इट सच ऑफ अ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड ओ एस एस विच इज फाउंड इन बिटवीन द डेजर्ट एरिया सो योर इज इन एम एच फॉर ओ एस एस ओके खिट्स सो माई लिटल एंजल्स वी स्टॉप अवर टूडे सेशन हियर ओनली ओके सो लेट इज रिवाइंड वॉट वी स्टडीड वी स्टडीड द लोकेशन ओके देन वी स्टडीड द क्लाइमेट वेर वी गॉट टू नो इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ओवर हियर राइट हॉट एंड ड्राई वाई बिकॉज वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर ड्राई होता है एंड द वेदर कम कंडीशन ओवर हियर आर एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब क्या किड्स एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा ओके दैट मीन्स डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी एंड रात टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी ओके दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ land right which get heat up quickly and cools down quickly so this makes the winter days very pleasant and night extremely cold also the summer extremely hot and night little bit pleasant after this we studied about the vegetation part in vegetation we saw that since it is a desert and it receives a very low rainfall so no plants grow in this region hai na why because of lack of water and sandy region right so here we can see only some few scattered bushes or trees jo aise dur dur tak aapko is image mein nazar aa raha hai na aise jama hua nahi but dur dur mein kahin na kahin grow hote hai thorny shrubs and scattered trees okay Also, friends, since it is a desert, it is having extremely hot and dry climate, no rainfall. So, यहाँ के लोग जो है ना उन्हें भी काफ़ी दिक्कत होती है They are having a lot of scarcity of water, of drinking water. Okay, they it is a severe shortage of drinking water for the people staying here in this Thar desert. After that, we saw the landforms. and in landforms what did we saw that it is a dry land with very little vegetation okay there are number of sand dunes over here it is totally covered with sand dunes as you can see in this picture less number of plantation and also we know that the sand dunes are carried away with the winds from one place to another okay with the sand storms also we got to know about the oasis which is found only in this deserted areas so little angels will stop our entire session today over here and in next part that is part 3 we are going to see about the life in the desert regions of rajasthan will we be seeing the population the farming 
the ship of the desert the dresses and etc okay so i hope you take care of yourself please okay and uh, bye thank you so much